On aime aller à la plage pour le plaisir de se baigner et de se prélasser au soleil. Mais vous êtes-vous déjà posé la question s'il n'y a pas d'autres êtres vivants qui ont aussi besoin d'aller sur la plage Pas forcément pour les mêmes raisons. Eh bien, je vais vous répondre tout de suite, c'est le cas. Pour moi, l'un d'entre eux est sur la plupart des plages du monde. Ce qu'on fait sur la plage a un impact direct sur la vie de cette gracieuse créature. Vous l'avez peut-être déjà croisée, elle s'appelle la tortue marine. Vous l'aurez compris, l'océan est son milieu naturel. Mais il y a un moment donné dans la vie de la tortue femelle où elle aura besoin de quitter l'eau, non pas pour profiter du soleil, mais pour donner naissance à ses enfants. Et nous, simples baigneurs, on peut leur venir en aide par le biais de petits gestes. C'est Antoine et Rivki qui vont nous expliquer comment ils font partie d'une association qui tous les jours se démène pour la protection de ces espèces de tortues. L'association s'appelle Oulangala Nyamba, qui signifie environnement et tortue marine, et qui est basée sur l'île de Mayotte, dans l'océan Indien. Alors, comment on peut faire pour protéger ces jolies tortues C'est facile, il suffit de connaître quelques petites règles. Nyamba, yokai zama joyi baharin, safke, kabla oe joyam sangani, oe chakana rabuz halini, angalama neka kavumtu, oe joyi rabuz hunam sanga, oe joyi tsimbi kumbolahe, oe joyi zal joyi. Son nid elle le fait à la force de ses nageoires, ça lui prend beaucoup de temps, ça lui demande beaucoup d'efforts dans un environnement où elle n'est pas du tout à son aise. Ensuite, elle va faire un puits de ponte pour déposer ses œufs à l'intérieur. Les Raikamba avalent à ce dama joyahe, le kori mwana dama zao, le kandiro soif nawaï. Une fois que les œufs sont en place, elle va reboucher, ensuite camoufler ses traces, faire un leurre, et ensuite retourner à la mer. Et pendant ce temps-là, la tortue est très vulnérable. Elle est lente, et elle voit pas bien, elle n'entend pas bien. C'est pas son truc la terre. Pour pouvoir observer les tortues la nuit, il faut être accompagné par des personnes dont c'est la mission, qui ont été formées pour approcher les tortues sans les déranger. Pour rester discret, être habillé en sombre, rester sous le couvert des arbres, pas rester debout, rester bien groupé. Tout ça pour être invisible sur la plage. Il est également préférable d'utiliser une lumière rouge plutôt qu'une lampe torche blanche, parce que cette lumière est difficilement perçue par les tortues. La tortue, si elle aperçoit une lumière, un mouvement, elle va faire demi-tour, retourner en mer et elle ne pendra pas. Et c'est un problème, parce qu'une tortue, quand elle a ses œufs à pondre, elle a trois jours pour le faire, sinon les œufs sont perdus. Il y a des humains Qu'est-ce que tu veux que je te dise Tu sais bien qu'il y en a partout. On pourrait se dire que si elle vient pas sur cette plage, elle irait sur une autre. Mais ce n'est pas si simple. Les tortues femelles parcourent des milliers de kilomètres pour revenir sur cette plage qui les a vues naître. C'est vraiment délicat. Ça tient à peu de choses. Un simple bivouac sur la plage pourrait faire tout capoter. Il arrive qu'elle choisisse une autre plage, mais ça reste rare. Et non, je vous arrête tout de suite, il n'y a pas besoin d'aller parler à la tortue pour lui expliquer le bien fondé d'aller choisir une autre plage. Je vous propose donc un contrat place à la tortue. Si celle-ci a envie de monter sur la plage, elle a la priorité. Est-ce que vous êtes prêt à accepter ce genre de contrat N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. What is the sex of the turtle Alors tout ça, c'est pour les tortues femelles. Mais du coup, les mâles, qu'est-ce qu'ils font pour ce temps-là Est-ce qu'ils prennent leur rôle de papa à cœur et qu'ils montent sur la plage avant la maman pour évacuer les éventuels intrus et les éventuels prédateurs Eh ben non, en fait, ils restent dans l'océan, ils mangent et profitent de la vie. Mais du coup, les bébés alors. Bah, c'est valé quand même, valé Mazza, Wana Walawa, Wana Lem, je crois que c'est dire. Faut le château et qui. Certains vont pas y arriver, mais c'est normal. Il faut pas intervenir, faut laisser la nature faire son boulot. Vous allez peut-être vouloir prendre les bébés tortues à la main, les amener vous-même à la mer. Eh bien non, tout cela n'est pas possible. But, 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 dude, how do you know when they're ready? Well, you never really know, but when they know, you'll know, you know? Oh. Il faut les laisser avoir des difficultés. C'est une phase importante de leur développement. Si on leur supprime ça, elles vont être incapables après de se débrouiller. Elles ont besoin du contact du sable, elles ont besoin que leur corps se mette en route avant d'affronter la mer. Les petits tortillons font partie d'un grand écosystème. Ils vont se faire manger par des crabes, des oiseaux, des poissons une fois arrivés dans l'eau. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Ils vont servir de nourriture et dans un nid, Peut-être qu'une seule va atteindre le large. Et ces espèces qui sont prédateurs, ils ont besoin aussi de manger. Why 
Votre présence peut s'avérer importante si vous trouvez un animal blessé. En général, dans la plupart des pays, il y a une équipe de personnes qui sont habilitées pour intervenir. Vous pouvez trouver les coordonnées localement. Si vous trouvez un animal décédé, c'est également important de les appeler. Déjà pour déterminer si l'animal a été victime de braconnage, par exemple. Mais aussi pour le recensement des membres de l'espèce au niveau mondial. Ce sont ces équipes qui sont par ailleurs habilitées, par exemple, faire un lâcher de bébés tortues de manière contrôlée s'ils estiment qu'il a eu trop de décès dans la population des tortues. La seule chose qu'on peut faire, c'est supprimer notre impact, c'est-à-dire les déchets. Les déchets vont gêner les petits. Ils vont se coincer dans les morceaux de plastique, dans les canettes et tout ça. Donc ça, on peut le faire. Ça, on peut libérer leur passage. Aussi, il faut faire attention. Les humains ont relâché des chiens ici, des rats. Des, autant d'animaux qui n'ont rien à faire avec les tortues et qui, eux, sont des dangereux prédateurs qui pourraient vraiment mettre en danger l'espèce. Vous pouvez tout simplement descendre sur la plage avec un sac poubelle et remonter avec quelques déchets. C'est un petit effort, mais ça, ça peut vraiment aider les animaux. Lasma ou Adissi, na Oumati, Lasma ou Ndemona, Zlikoli ou Elito Anata, Ata Imanata, Mtu, Arenga Hausuri, Znyamba. Donc, je suis ravi de recevoir des gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui les gens les gens qui ont les gens L'être humain est devenu lui-même une menace. Les filets de pêche, par exemple, qui sont abandonnés au gré des courants. Les déchets de toutes sortes, les déchets plastiques. Les tortues peuvent confondre, par exemple, les sacs plastiques avec des méduses qu'elles mangent. Et malgré le statut protégé des espèces de tortues, le braconnage continue. Certains êtres humains aiment manger de la viande de tortue, bien que cela fait des siècles qu'on assiste à des intoxications alimentaires. Ce que mange la tortue peut rendre sa chair mortellement toxique. C'est ce qui est connu dans les villages sous le nom de tortue poison, nyamba sumo dans la langue de Mayotte. Pourquoi donc vouloir manger de la tortue tout en sachant tout cela Il faut savoir qu'une seule tortue sur 100 environ, donc une par nid, va réussir à atteindre le large. Et une seule sur 1000, selon des estimations, va réussir à atteindre l'âge adulte, entre 15 et 30 ans. Toutes les espèces de tortues marines sont en danger d'extinction. Certaines sont même en danger critique d'extinction. À chaque fois qu'une tortue est tuée pour sa viande, ça rapproche un petit peu plus l'espèce vers l'extinction vers définitive. Chaque petite chose qu'on peut faire, ça va peut-être essayer enfin d'aller dans l'autre sens. Si cette vidéo a réussi à percer votre carapace, je vous propose de vous abonner pour rester au courant des prochains tutos, toujours fabriqués dans l'esprit de nous reconnecter à la nature. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des vidéos de leurs rencontres sous-marines avec des tortues à travers le monde. C'est avec grand plaisir que je les ai compilées, ça n'a fait qu'embellir ce montage, donc franchement merci. C'est quelque chose de magique que de vivre une telle rencontre au fond de l'océan. Racontez-nous vos expériences dans les commentaires. Je veux des preuves que vous avez bien compris et regardé ce tuto. Par exemple, vous pouvez prendre en photo la vidéo en cours de lecture devant une plage que vous savez fréquentée par des tortues. Je vous laisse en premier commentaire de cette vidéo une liste de toutes les structures qui, à travers le monde, protègent et viennent au secours des tortues marines. Si votre pays s'y trouve, vous pourrez peut-être soutenir ou agir localement. A bientôt pour des prochains tutos.
Thank you.